ইম্পর্টেন্ট জার্নাল এন্ট্রি দেখে নেওয়া যায় প্রথমত ইম্পর্টেন্ট জার্নাল এন্ট্রি আমি এরকম তোমাদেরকে কুড়িটা মানে কুড়ি ধরনের কিভাবে জার্নাল এন্ট্রি হয়েছে এবং কেন হয়েছে কেন হচ্ছে কিভাবে করা হয় এর সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে দেবো কুড়ি রকমের এবারে এই কুড়িটা জার্নাল এন্ট্রি তোমরা যদি জানতে পারো বা বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের জার্নাল এন্ট্রি সম্পর্কে সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করি এবার হতে পারে যে আমি এই কুড়িটা জার্নাল এন্ট্রি একই ভিডিওর মধ্যে নাও দিতে পারি তুমি নেক্সট পার্টে বাকিটা পেয়ে যেতে পারো যেহেতু ভিডিও লং হয়ে যাবে তার জন্য প্রথমে কি দেখে নাও আমরা জার্নাল এন্ট্রি তখনই করে থাকি কারবার শুরুর প্রথম দেখিলা যখন একটা ব্যবসা স্টার্ট হচ্ছে তখন ফার্স্ট ওর ওপেনিং এন্ট্রি ওর স্টার্টিং বিজনেস যখন একটা ব্যবসা শুরু করে তখন তার এন্ট্রিটা কি হবে যখন একটা ব্যবসা শুরু হচ্ছে তখন তার এন্ট্রি কি হবে অর্থাৎ ব্যবসা যখন তার একজন ওনার ফার্মের মধ্যে অনেক কিছু নিয়ে আসছে যেমন অ্যাট ফার্স্ট যেটা হচ্ছে মূলধন অর্থাৎ মূলধন বা ক্যাপিটাল যখন নগদে আনা হয় ফর ক্যাশ ব্রট ইন অ্যাজ ক্যাপিটাল যখন ক্যাপিটালটাকে ক্যাশে আনা হয় তখন ক্যাশ অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করব অর্থাৎ এই ফার্ম বলেই দিলাম যে ফার্ম ফার্মের ঘরে কি আসছে ফার্মের ঘরে আসছে ক্যাশ আসছে মানে ক্যাশকে ডেবিট করব আর ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব একজন ওনার সেই ফার্মে ক্যাপিটাল ঢালছে পয়সা ঢালছে তার জন্য ফার্ম তাকে মালিকানা দিচ্ছে সেই জন্য ক্যাপিটালকে আমরা ক্রেডিট করলাম ক্লিয়ার যখন ক্যাপিটাল যখন ব্যাংকের মাধ্যমে আনবে যদি এই মূলধন যদি ব্যাংকের মাধ্যমে আসে ইফ ক্যাপিটাল ব্রট ইন এ ব্যাংক যদি ব্যাংকের মাধ্যমে আসে তখন ব্যাংক অর্থাৎ ব্যবসার ঘরে ব্যাংক ব্যালেন্স আসছে তার জন্য ব্যাংক ব্যালেন্সকে ডেবিট করব আর একই ব্যাপার সে ক্যাপিটাল হিসাবে দিচ্ছে তার জন্য ব্যবসার মালিকানা সত্ত্ব তার কাছে চলে যাচ্ছে যে ওনার যে ব্যাংক ব্যালেন্সটা দিয়েছে তার কাছে মালিকানা সত্যটা চলে যাচ্ছে তার জন্য আমরা একে ক্যাপিটালটাকে ক্রেডিট করব এবারে অনেক সময় কারবার কি অনেক সময় ওনার কি করে থাকেন না শুধু ক্যাশ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন না অনেক সময় অনেক সময় যে ওনার ব্যবসা শুরু করেন সে ক্যাশ ব্যাংক স্টক কোনো সম্পত্তি কোনো ফার্নিচার বা আদার্স এটসেট্রা অ্যাসেট নিয়ে সে একটা ব্যবসা শুরু করে সেক্ষেত্রে জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে সে যে ক্যাশ আনবে ব্যবসার ঘরে যে ক্যাশটা দেবে সেটাকে ডেবিট করব ব্যাংক অর্থাৎ ফার্মের ঘরে সে যা যা নিয়ে আসবে ফার্মের ঘরে সে যা যা নিয়ে আসবে সেগুলোকে সব ডেবিট করব সে যদি ক্যাশ নিয়ে আসে ব্যাংক নিয়ে আসে স্টক নিয়ে আসে স্টক ইন ট্রেড যদি নেওয়া আসে ফার্নিচার যদি নিয়ে আসে প্লান্ট মেশিনারি যদি নিয়ে আসে আদার্স অ্যাসেট যদি নিয়ে আসে সেইগুলোকে আমরা সব ডেবিট করব ব্যবসা ঘরে যেগুলো আসছে তার জন্য আমরা এগুলোকে সব ডেবিট করলাম এর বদলে ব্যবসা বা বিজনেস তাকে কি দিচ্ছে কারবার মালিকানা সত্ত্ব দিচ্ছে ক্যাপিটাল দিচ্ছে ক্যাপিটাল বা মালিকানা সত্ত্ব তার জন্য আমরা ক্যাপিটালকে ক্রেডিট করব এইবারে এটা সম্পর্কে একটা এটা সম্পর্কে একটা এন্ট্রি দেখে নাও এক্সাম্পেল আকারে এক্সাম্পেলটা হলো যে এক্সাম্পেলটা আমি একবারে বড় করে একটা করে নিয়েছি তিনটে আমি পাট পাট করে ভাগ করে তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এক্সাম্পেল যেটা সেটা হচ্ছে এখানে বলেছে যে অসীম স্টার্টেড এ বিজনেস মানে অসীম একটা বিজনেস স্টার্ট করছে কত তারিখে না কুড়ি টোয়েন্টি জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি জানুয়ারি মাসের কুড়ি তারিখে একটা ব্যবসা সে শুরু করছে উইথ তার সঙ্গে কি কি আনছে না প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি যার ভ্যালু হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ফার্নিচার অ্যান্ড ফিক্সচার রুপিস কুড়ি হাজার যার ভ্যালু হচ্ছে কুড়ি হাজার ক্যাশ ইন হ্যান্ড মানে ক্যাশ নিয়ে আসছে চল্লিশ হাজার ক্যাশ আর ব্যাংক অর্থাৎ ব্যাংক কে ব্যালেন্স নিয়ে আসছে তিরিশ হাজার এবং বিল্ডিং একটা বিল্ডিং সে দিচ্ছে নিয়ে আসছে সেটার ভ্যালু হচ্ছে ষাট হাজার টাকা এবারে প্রথম আমি যেটা বললাম যে সে যদি শুধু ক্যাশ নিয়ে আসে ধরো সে ব্যবসাটা স্টার্ট করলো ক্যাশ ইন হ্যান্ড শুধু এই ক্যাশ ইন হ্যান্ডটুকু নিয়ে এলো এইটা কি আছে এগুলো ধরো আনেনি শুধু এখান থেকে আমি জাস্ট এইটা এইটা বলছি উইথ দু হাজার কুড়ি সে ক্যাশ ইন হ্যান্ড নিয়ে আসছে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে সে ব্যবসা স্টার্ট করছে সেক্ষেত্রে জার্নাল এন্ট্রিটা কি হবে সেক্ষেত্রে যে জার্নাল এন্ট্রি হবে ব্যবসা বা ফার্মের ঘরে এই ফার্ম ফার্মের ঘরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ তাহলে আমরা অবশ্যই ক্যাশ অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করব ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর কিস ফার্মের ঘরে যে ক্যাশটা এলো তার জন্য ফার্ম ওকে কি দিল মালিকানা সত্ত্ব দিল ক্যাপিটাল টু ক্যাপিটাল রুপিস এখানে চল্লিশ হাজার এখানেও চল্লিশ হাজার 
এইগুলো এরকম করে করার নিয়ম কিন্তু নাই এগুলোকে সবই এই ছকের মধ্যে পুট করে করতে হবে আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য এই ছকের মধ্যে পুট করে করতে হবে এখানে ডেট লিখতে হবে এখানে যে এই যে ডেট টোয়েন্টিন্থ জানুয়ারি মানে এখানে কুড়ি এক দু হাজার কুড়ি এই ডেট লেখার পরে পার্টিকুলার্স এখানে লেজার ফলিওর ঘর দেখতে পাচ্ছ ডেট পার্টিকুলার্স এল এফ লেজার ফলিও অ্যামাউন্ট এই ঘরের মধ্যে পুট করে লিখতে হবে আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য এরকমভাবে করে দেখিয়ে দিচ্ছি বেশ এরপরে সে যদি বলে যে এই টাকাটা সে ক্যাশ আনছে না সে জাস্ট ব্যাংক নিয়ে আসছে ক্যাশ অ্যান্ড ব্যাংক যদি শুধু শুধু সে যদি তিরিশ হাজার টাকা ব্যাংকে ব্যালেন্স নিয়ে সে যদি ব্যবসা স্টার্ট করে সেক্ষেত্রে এন্ট্রিটা কী হবে ডেট যেমন আছে সেরকমই ডেট থেকে যাবে এবার এখানে আমাদেরকে ব্যবসার ঘরে ফার্মের ঘরে আসছে কি ব্যাংক আসছে তার জন্য ব্যাংক ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করব আর সে কি দিচ্ছে টু ব্যবসা থেকে দিচ্ছে ক্যাপিটাল বা মালিকানা সত্য ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কত টাকা নিয়ে এনেছিল না সে তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছিল তিরিশ হাজার টাকার এইবারে একজন মানে অসীম ধরো সবগুলোকে নিয়ে এসে ব্যবসা স্টার্ট করছে এখানে প্লান্ট মেশিনারি ফার্নিচার গ্যাস ব্যাংক বিল্ডিং সব কিছু নিয়ে এবারে এন্ট্রিটা কী হবে ব্যবসার ঘরে কী কী আসছে সব যেগুলো ব্যবসার ঘরে আসছে যেমন দেখো এখানে আসছে প্লান্ট মেশিনারি প্লান্ট প্লান্ট আসছে ফার্নিচার আসছে ফার্নিচার আসছে ক্যাশ আসছে ক্যাশ আসছে ব্যাংক আসছে আবার কি আসছে না বিল্ডিং বিল্ডিং আসছে বিল্ডিং আসছে তাহলে এগুলোকে সব আমরা ডেবিট করব এগুলো সব ডেবিট টু ক্যাপিটাল কারণ এগুলো সব ব্যবসার ঘরে আসছে এর এগুলো সবই ব্যবসার ঘরে আসছে এর বদলে ওকে ফার্ম এই ফার্ম এর ঘরে সব এই যে এইগুলো প্লান্ট ফার্নিচার ক্যাশ ব্যাংক বিল্ডিং সব ফার্মের ঘরে এলো এর জন্য ফার্ম ওকে কি দিল ওকে যেটা দিল সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বা মালিকানা সত্য দিল তার জন্য আমরা ক্যাপিটালকে ক্রেডিট করব ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এবার অ্যামাউন্টসগুলো এখানে লিখতে হবে যেমন প্লান্টের অ্যামাউন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ফার্নিচারের অ্যামাউন্ট হচ্ছে কুড়ি হাজার ক্যাশ এনেছে চল্লিশ হাজার আর ব্যাংক নিয়ে এসেছে তিরিশ হাজার আর টোটাল তিরিশ হাজার টাকা সে ব্যবসা এতগুলো জিনিস সে ব্যবসার মধ্যে নিয়ে এলো তার জন্য এই সম মূল্যের মালিকানা সত্ত্ব ফান্ডটাকে দেবে তার জন্য এই সব কটাকে যোগ করে যেটা হবে সেটা সেই মূল্যের ক্যাপিটাল তাকে দেবে তাহলে টোটাল কত হচ্ছে পঞ্চাশ ও সরি ফুল লিখেছি এখানে বিল্ডিংটা ছিল ষাট হাজার টাকা তিরিশ হাজার নয় ষাট হাজার বিল্ডিং আছে ষাট হাজার ফার্নিচার ছিল চল্লিশ হাজার ষাট হাজার প্লান্ট পঞ্চাশ হাজার ফার্নিচার কুড়ি হাজার ক্যাশ চল্লিশ হাজার ব্যাংক তিরিশ হাজার বিল্ডিং নিয়ে এসেছে ষাট হাজার টাকা তাহলে টোটাল এটা যদি আমরা করি তাহলে হবে পঞ্চাশ দু লাখ তাহলে টোটাল দু লাখ টাকা ক্যাপিটাল সে ব্যবসায় নিয়ে এসেছে ব্যবসার ঘরে দু লাখ টাকার ক্যাপিটাল নিয়ে এসেছে তার বদলে ফার্ম তাকে দু লাখ টাকার মালিকানা সত্ত্ব বা ক্যাপিটাল দিয়েছে এটা এই জিনিসগুলো তুমি যদি ঠিক করে ক্লিয়ারভাবে বুঝে নাও যে কি ব্যবসার ঘরে আসছে ব্যবসা থেকে কি দিচ্ছে বা ব্যবসা কি নিচ্ছে আর ব্যবসা থেকে তার বিনিময়ে কি দিচ্ছে এগুলো যদি পরিষ্কারভাবে ক্লিয়ার করে না তাহলে কিন্তু এই জার্নাল এন্ট্রি তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে নেক্সট এরপরে যে এন্ট্রি আসছে সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক এবার আসছে যে কারবারের জন্য কারবারে নেক্সট যেটা আসছে এবার দেখে নাও নেক্সট হচ্ছে যখন কারবার যে সে শুরু করলো এবার অনেক সময়তে এমনও তো হতে পারে যে তাকে ধার করতে হলো কারোরির কাছ থেকে বা ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিতে হলো সেই সময় কারবারে কি জার্নাল এন্ট্রি তুমি পাস করবে যখন তুমি যদি ঋণ দেখো ফর লোন টেকেন ফর দ্য বিজনেস যখন তুমি ব্যবসার জন্য লোন নিচ্ছ ব্যবসার জন্য যদি ব্যাংক থেকে লোনটা নেওয়া হয় তখন আমরা করব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু লোন অ্যাকাউন্ট কেন 
এটা হচ্ছে ফার্ম ফার্মে যদি লোন তোমাকে কে ব্যাংক তোমাকে লোন দিচ্ছে তার জন্য তোমার তুমি ব্যাংক তোমাকে লোন দিল এর জন্য ফার্ম তোমাকে কি দিল ফার্ম তোমার কাছে দায়ী থাকলো লোন অ্যাকাউন্ট লোন তোমার জন্য ফার্ম দায়ী থাকলো ঠিক আছে তাহলে তুমি ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিচ্ছ ব্যাংক তোমার ফার্মকে লোন দিল তার জন্য ফার্ম কি করবে এর জন্য আমি প্রথমেই বললাম যে যদি সেটা ধারে হয় এটা একে প্রমিস করছে যে আমি তোমাকে লোনটা দেব ঠিক আছে লোন অ্যাকাউন্ট বুঝে গেছ এরপরে সেম যখন যদি সেটা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে হয় কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ক্যাশে অবশ্যই ক্যাশে হবে কোনো ব্যক্তি যদি ক্যাশে লোন দেয় সেক্ষেত্রে যেটা আসছে ব্যবসার ঘরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ আর ব্যবসা তাকে যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রমিস করছে যে আমি তোমাকে প্রমিস করছি আমি তোমাকে লোনটা দিয়ে দেবো কি দিল প্রমিস সে প্রমিস করলো যে আমি তোমাকে লোনটা দিয়ে দেব আমি কিন্তু এগুলো কনসেপচুয়ালি বলছি ঠিক আছে এটা কিন্তু গোল্ডেন রুল বা মডার্ন রুল অফ অ্যাকাউন্টিং এর নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম ধরে আমি বলছি না যদি ওই নিয়ম ধরেই বলো তাহলে দেখো ক্যাশ হচ্ছে একটা অ্যাসেটস অ্যাকাউন্ট অ্যাসেট বাড়লে ডেবিট হয় আর লোন হচ্ছে লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট লাইবিলিটি যদি বাড়ে তাহলে তখন থেকে ক্রেডিট করব অবশ্যই লোন আমি যদি লোন হচ্ছে লাইবিলিটি আমি যদি আবার বেশি করে আরও যদি লোন নিয়ে থাকি তাহলে আমার দায়ের পরিমাণ বাড়তে থাকবে আর দায়ের পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে তাহলে অবশ্যই আমি তাকে ক্রেডিট করব কিন্তু আমি ওই নিয়ম ধরে বলছি না আমি যেটা বলছি যে কনসেপ্ট ব্যবসার ঘরে কি আসছে ব্যবসার ঘর থেকে কি বেরিয়ে যাচ্ছে ব্যবসার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রমিস ব্যবসা তোমাকে প্রমিস করছে যে আমি লোনটা দেব ঠিক আছে এবার যে ব্যক্তির কাছ থেকে তুমি লোনটা নেবে লোন ফ্রম যদি রামের কাছ থেকে লোন নেওয়া হয় তাহলে লোন ফ্রম রাম অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার এবারে দুটো এন্ট্রি দেখে নাও রিসিভ ফ্রম রিসিভ লোন ফ্রম রাম রুফিস কুড়ি হাজার রামের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা লোন নিচ্ছে এক্ষেত্রে ব্যবসার ঘরে যেটা আসছে সেটা ব্যবসার ঘরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ অবশ্যই ক্যাশ আসছে ক্যাশ রুপিজ কারণ রাম একজন ব্যক্তি সে ব্যবসাকে লোন দিচ্ছে অবশ্যই সে ক্যাশে দিচ্ছে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু কে দিচ্ছে না রাম লোনটা কে দিচ্ছে তার জন্য লোন ফ্রম লোন ফ্রম রাম অ্যামাউন্ট কুড়ি হাজার আর কুড়ি হাজার এরপরে নেক্সট এখানে ন্যারেশন লিখতে হবে যে রিসিভ বিং রিসিভ লোন ফ্রম রাম ন্যারেশন আমি একটাও লিখছি না ঠিক আছে আমি জাস্ট তোমাদের কনসেপ্টগুলোকে দিচ্ছি কিভাবে জার্নাল এন্ট্রির কনসেপ্টগুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে তোমরা যদি এইগুলো এই কুড়িটা নিয়ম যদি দেখে নাও তাহলে আশা করি তোমাদের কোনো জার্নাল এন্ট্রিতেই ডাউট থাকবে না সমস্ত জার্নাল এন্ট্রিতে ডাউট তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপরে নেক্সট দু নম্বর যে এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে রিসিভ লোন ফ্রম ব্যাংক রুপিস ত্রিশ হাজার ব্যাংকে থেকে লোন নিচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা অর্থাৎ ব্যবসার ঘরে ব্যাংক আসছে এবং ব্যাংককে ও কি দিচ্ছে ব্যাংককে ও দিচ্ছে প্রমিস করছে যে আমি তোমাকে লোনটা শোধ করে দেব তার জন্য যেটা করতে হবে ব্যাংক ব্যবসার ঘরে ব্যাংক আসছে ব্যাংক ব্যাংক মানে ব্যাংক ব্যালেন্স ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যেটা সে দিচ্ছে লোনের লোন শোধ করার প্রমিস অর্থাৎ দায় লোন অ্যাকাউন্ট হলে তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার এখানে তিরিশ হাজার বুঝে গেছ এবারে সব এই দুটো যেমন দুটো এই দুটো যোগ করলে কিন্তু তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার আসবে জার্নাল এন্ট্রি করার সময় সব সময়তে ডেবিট সাইড এবং ক্রেডিট সাইড দুই দিকই ইকুয়াল হবে